ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் ரஷ்யாவின் வேக்னர் கூலிப்படை சரணடைந்து விட்டது ரஷ்யாவின் இந்த வேக்னர் கூலிப்படை இப்படி ஒரு பெரிய கிளர்ச்சியை தூண்டுவதற்கு காரணம் என்ன அப்படி அவர்கள் புட்டினை எதிர்த்து இப்படி ஒரு பெரிய எதிர்ப்பு நடவடிக்கையை செய்த காரணத்தால் வேக்னர் தலைவர் எவ்கேனிக்கு என்ன கிடைத்தது புட்டினுக்கு எப்படிப்பட்ட இழப்பு எவ்கேனி உயிருக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் ஆபத்து வரும் என்ற முக்கியமான கேள்விகளுக்கான தர்க்க ரீதியான பதிலை இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த எவ்கினி இஸ் அ பிரைவேட் கான்ட்ராக்டர் ஒரு தனியார் கூலிப்படை ஒப்பந்தக்கார இன்னைக்கு புட்டின் சொல்லியிருக்காரு ரஷ்யா இவருக்கு இந்த ஒரு வருடம் மட்டுமே ஒரு பில்லியன் டாலர் பேமெண்ட் கொடுத்ததாக புட்டின் சொல்றார் எவ்கினிக்கு முப்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு கூலிப்படை குழுவை இவர் நடத்துகிறார் இவர்களுக்கு தேவையான எல்லா ஆயுதங்களுமே ரஷ்ய இராணுவத்தில் இருந்து கொடுக்கப்படுகிறது இவரது ஆட்களுக்கு போர்க்களத்தில் இறங்கி சண்டை செய்யணும்னா சம்பளம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இந்த கூலிப்படை நபர்களுக்கான போர் நிபந்தனை வேகனர் குழுவால் உருவாக்கப்படுகிறது ஆனால் உக்ரைன் போன்ற ஒரு பெரிய போர் நடக்கும் போது இவர்களுடைய நகர்வுகள் ரஷ்யா இராணுவத்தின் திட்டங்களுக்கு ஒத்துப்போவதாக இருக்க வேண்டும் எனவே இப்ப நம்ம கேட்கிற கேள்வி ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவை நோக்கி ஆயுதங்களுடன் செல்லக்கூடிய அளவுக்கு எவ்கீனுக்கு என்ன நடந்தது சோ எவ்கீனி ஒரு இராணுவத்தின் ஜென்ரலோ அல்லது பல லட்சக்கணக்கான வீரர்களை கொண்ட ஒரு கள தளபதியோ கிடையவே கிடையாது நீங்களே யோசிங்க அவரது குறிக்கோள் எதுவாக இருந்தால் அவரது சதி வேலைகளை தொடங்கிய முதல் நாளிலேயே அவருக்கு கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்க எந்த வாய்ப்புமே கிடையாது அப்ப உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி வரும் அப்படியானால் இப்படி ஒரு பைத்தியகாரத்தனத்தை செய்கிற அளவுக்கு என்ன நடந்தது எவ்கீனிக்கு என்ன நடந்தது அப்படியானால் இந்த சீனுக்கு பின்னாடி திரைக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு பெரிய சக்தி வாய்ந்த ஆளு கண்டிப்பாக இருக்கணும் எவ்கீனி அவருடைய முதல் நகர்வை நகர்த்தும் வரை அந்த சக்தி வாய்ந்த பெரிய ஆளு எவ்கேனிக்கு கிடைக்க வேண்டிய மரியாதையை கிடைக்கும் என்றும் அவர் விரும்புவது போலவே மாற்றங்கள் செய்யப்படும் என்றும் அவரை எவ்கீனியை நம்ப வைக்கும் அளவுக்கு அந்த பின்னால் இருக்கும் மனிதர் சக்தி வாய்ந்த ஒருவராக இருக்க வேண்டும் அப்படியானால் அந்த பின்னால் இருக்கக்கூடிய பெரிய மனிதருக்கு எப்படிப்பட்ட மாற்றங்கள் தேவைப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா ஒன்று வந்து ரஷ்ய அதிபர் புட்டினை வெளியேற்றி விட்டு ரஷ்யாவின் பாதுகாப்பு மந்திரி பதவியை எவ்கினிக்கு கொடுக்க முயற்சிக்கலாம் ஆனால் அது எப்போதுமே நடக்காத விஷயம் இரண்டாவது சினாரியோ அந்த பெரிய தலைவர் உக்ரைன் போரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா போர் தளபதிகளையும் மாற்றிவிட்டு ஒரு மிலிட்டரி ஆப்ரேஷன் என்ற கோழைத்தனமான கதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு உக்ரைனை ஒரே அடியாக அழிக்க முடியுமா அப்படி செய் என்று புட்டினை அந்த பெரிய கை கட்டாயப்படுத்தும் வாய்ப்பு இருந்திருக்கலாம் அநேகமாக இதற்கு வாய்ப்பு உண்டு இப்படி ஒரு விஷயத்தை சொன்னால் மட்டும்தான் எவ்கீனி மாதிரியான ஒரு நபர் அல்மோஸ்ட் இருபது வருடங்கள் புட்டினுக்கு நம்பிக்கையாக இருந்த ஒருவருக்கு மனம் வார வாய்ப்பு இருக்கு வேகனர் குழுவுக்கு ஒரு நல்ல பெயர் கிடைக்கும் தேசபக்தர் என்ற நல்ல பெயர் எவ்கீனிக்கு கிடைக்கும் இப்படின்னு சொன்னா மட்டும்தான் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக புட்டினுக்கு எதிராக சிக்கல்களை உருவாக்கும் அளவுக்கு எவ்கீனியை கட்டாயப்படுத்த முடியும் அப்படியானால் அதை செய்த பெரிய கை எது யார் நேட்டோவா என்று கேட்டால் வாய்ப்பே கிடையாது நேட்டோவுக்கு அப்படிப்பட்ட அதிகாரங்கள் ரஷ்யாவில் இல்லவே இல்லை நேட்டோவில் பெயர் சொன்னாலே ரஷ்ய மக்களிடமிருந்து அட்டிதான் கிடைக்கும் நேட்டோ எவ்கீனிக்கு பணம் கொடுக்கவோ அல்லது அவருக்கு பதவி கொடுக்கவோ முடியாது என்பது எவ்கீனிக்கும் நன்கு தெரியும் அது மட்டுமல்ல எவ்கீனி அப்படி நேட்டோவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினால் ரஷ்ய மக்கள் எவ்கீனியை அடையாளம் இல்லாமல் அழித்து விடுவார்கள் அப்படியானால் அது யார் ரம்சான் காடிரோவா என்று கேட்டால் இல்லை வாய்ப்பே இல்லை ரம்சான் செஞ்சினியாவில் சந்தோஷமாக பெரிய முதலாளியாக இருக்கிறார் அது புட்டின் கொடுத்த ஒரு பெரிய வாழ்க்கை அப்படியானால் இதை செய்தது The Hawks of the United Russia Party. Russia will be in the Russia. Russia will be in the Russia. United Russia Party. In the case of the United Russia Party. In the case of the United Russia Party.
ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு பொதுவாகவே இந்த யுனைடெட் ரஷ்யா பார்ட்டி அந்த கட்சி பொதுவாகவே உக்ரைனை மொத்தமாக இல்லாமல் ஆக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் கட்சி உக்ரைனை முற்றிலுமாக நசுக்க விரும்பும் ஒரு கட்சி புட்டின் இப்படி மெதுவாக நசுக்குவதை விரும்பாத வெறுக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி ஒரே நாளில் ஆயிரம் ஏவுகணை அல்லது அணுகுண்டு ஏதாவது செய்து இந்த போரை முடிக்க விரும்பக்கூடிய ஒரு கட்சி அதுக்கு புட்டின் முட்டால் கிடையாது இல்ல என்ன பண்றது சொல்லுங்க அவர்களுக்கு புட்டின் பயன்படுத்தும் ஸ்ட்ராட்டஜி ராஜதந்திரம் கண்டிப்பாக பிடிக்கவில்லை ரஷ்யாவை மேற்கத்திய நாடுகள் அழிக்க முயற்சிக்கும் போது ரஷ்யா மட்டும் ஏன் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் கட்சி அந்த கட்சி ஆனால் அவர்களுக்கு நன்கு தெரிந்த ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் புட்டினை அவர்களால் தூக்க முடியாது வேலையை விட்டு நீக்கவும் முடியாது என்று அவர்களுக்கு நன்கு தெரியும் எனவே இந்த வேலையை செய்தது யாரு அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு தெரிந்த அளவில் இன்னைக்கு செய்த எல்லா ஆராய்ச்சிகளும் இன்னைக்கு செய்த எல்லா இன்னைக்கு கிடைத்த எல்லா சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வைத்து பார்க்கும்போது நம்ம யூகப்படி இந்த வேலையை செய்தது புட்டினே தான் கொஞ்சம் யோசிங்க புட்டின் எவ்கீனி கிட்ட சொல்றாரு நீ ரஷ்ய தலைநகரை டார்கெட் செஞ்சு மார்ச் பண்ணு நீ வரும்போது நான் அதை ஒரு காரணமாக வைத்து ஒரு பெரிய சிவில் வார் மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன் நான் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரை மாத்திரை உனக்கு பதவியை தர்றேன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் புட்டின் இருபத்தி நான்கு வருடமாக ரஷ்யாவின் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் லீடர் இருபத்தி நான்கு வருடம் கிட்டத்தட்ட மொத்த அதிகார அமைப்பையே கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அரசியல் அரசர்னு சொல்லலாம் அவர் அப்படி எப்கீனி கிட்ட சொல்லும்போது யாராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக செய்வாங்க ஆனால் எப்கீனி இப்படி படையெடுத்து ஆயுதத்துடன் போகும்போது புட்டின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் பதவி நீக்கம் செஞ்சுட்டு எப்கீனிய வரவேற்பார் அப்படின்னு எப்கீனி கண்டிப்பாக நம்பி இருக்கலாம் அதனால் தான் நீங்களே பாருங்க எப்கீனியோட ஒவ்வொரு பேச்சிலும் ஒவ்வொரு டெலகிராம் வீடியோவிலையும் புட்டினை தவிர வேற எல்லாரையுமே டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கிளப் கிரெம்லின் லீடர்ஸ் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் அப்படி இப்படின்னு எல்லாரையுமே குறை சொல்லுவாரு குறை வைப்பாரு ஆனாலும் புட்டினை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசவே கிடையாது ஒன்றுமே பேசவே இல்லை புட்டினை குறி வைக்கவே கிடையாது எனவே உண்மையிலேயே என்ன நடந்தது சிம்பிள் ரஷ்யாவில் எவ்கீனிக்கு அதிகமான அதிகாரம் இருக்கு அவருடைய உண்மையான அதிகாரத்தை நிரூபிக்க இது ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி எவ்கீனியை புட்டின் தூண்டி விடுறார் எவ்கீனியும் பேராசைப்பட்டு நான் படையெடுத்து வர்றேன்னு பொறுப்பேற்கிறார் தனக்கு பதவி கிடைக்கும்னு நம்பி வர்றார் பாதுகாப்பு மந்திரி டிஸ்மிஸ் செய்யப்படுவார்னு நம்பி வர்றார் அதை பற்றி புட்டின் ஒரு பெரிய ஸ்பீச் கொடுப்பார் என்ற கனவெல்லாம் கண்டிப்பாக எவ்கீனிக்கு உண்டு ஆனால் புட்டினோட திட்டமே மாஸ்டர் பிளானே வேற கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய எலைட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அவரது போட்டியாளர்கள் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே புட்டின் ரஷ்யாவை ஒரு உள்நாட்டு போரில் மூழ்கடிப்பது அல்லது ரஷ்யாவில் ஒரு சிவில் வார் போன்ற சிக்கலை உருவாக்குவது எவ்வளவு சுலபம் என்பதை முதலில் காட்டுவதற்கு திட்டம் செய்கிறார் ரஷ்யாவில் அப்படி ஒரு உள்நாட்டு போர் என்ற ஒன்று வந்தால் ஒரே ஒரு நாளில் தன்னால் எப்படி அதை ஒன்றுமே இல்லாமல் செய்துவிட முடியும் என்ற தனது பவர் தடையில்லா அதிகாரத்தை காட்டுவதற்கு திட்டம் செய்கிறார் எனவே எவ்கீனி வரும்போது தனது மொத்த இராணுவ படையையுமே தயாராக்கிவிட்டு எவ்கீனி மாஸ்கோ நோக்கி வர தொடங்கிய பிறகு உனக்கு இப்ப இருப்பது ஒரே ஒரு வழி ரஷ்ய இராணுவத்திற்கு நீ இரையாகணுமா இல்லைனா பெலாரஸில் என்னுடைய சொந்த படைகளின் கண்காணிப்பில் புட்டினின் சொந்த படைகளின் கண்காணிப்பில் உயிரோடு இருக்க ஆசையா என்ற ஒரே ஒரு வாய்ப்பினை கொடுத்து எவ்கீனுக்கு வேறு வழியே இல்லாமல் செய்கிறார் புட்டின் எவ்கீனுக்கு வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது இதற்கிடையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் புட்டினுக்கு எதிராக ஒரு பெரிய புரட்சி செய்ய திட்டம் போடக்கூடிய அனைவருக்குமே இதை ஒரு பெரிய அடியாக காட்டுகிறார் புட்டின் எனவே எவ்கீனிக்கும் தெரியும் அந்த உயரடுக்கு மக்களுக்கும் தெரியும் தற்போது ரஷ்ய மக்கள் ஒன்றாக அணி திரள வேண்டுமானால் அது புட்டினுக்காக மட்டுமே 
இருக்கும் என்பது எல்லாருக்குமே இப்ப நன்கு தெரியும் நல்லாவே தெரியும் நான் புட்டின் கடவுள்னு சொல்லவே இல்லை நம்ம லாஜிக்கை யூஸ் பண்ணணும் எவ்கினியின் வேகனர் படை அவர்களாகவே மாஸ்கோவுக்கு போகணும்னு முடிவு செஞ்சிருந்தா அவர்களுக்கு ஒரு பேக்கப் திட்டம் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கணும் அவர்களுக்கு ஆயுத மற்றும் ஃபுட் சப்ளை லைன் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கணும் ஆயில் அண்ட் கேஸ் சப்ளை லைன் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கணும் ஆனா அப்படி எதுவுமே இருக்கல வேகனர் படை பல நாடுகளில் போரில் சண்டை போட்ட கூலி படை அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இதை எப்படி செய்யணும்னு தெரிஞ்சிருக்கும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க வேணும்னா கவனியங்க ரஷ்யாவில் புட்டினுக்கு எதிராக இப்படி ஒன்று நடக்கணும்னா முதலில் மீடியா அண்ட் இன்டர்நெட் கம்ப்ளீட் பிளாக் அவுட் ஆகிருக்கும் ஆனா இந்த விஷயத்துல நம்ம நாட்டு கிரிக்கெட் மேட்ச் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது மாதிரி டெலிகாஸ்டிங் நடந்தது இன்டர்வியூஸ் ரீப்ளேஸ் லைவ் கவரேஜ் அப்படின்னு எல்லாமே நடந்தது ரஷ்யாவில் பொதுவாக அப்படி நடக்காது ரஷ்யா பேனிக் ஆகவே இல்லை பேனிக் பட்டனை யாருமே அழுத்தவே இல்லை ஆனால் நேட்டோவுக்கும் ட்விட்டருக்கும் கண்டிப்பாக பைத்தியம் பிடித்தது அப்படிங்கிற விஷயம் மட்டும் உண்மை நேட்டோவுக்கு கண்டிப்பாக இதை நம்ப முடியவில்லை பெலாரஸ் பக்கத்தில் போலந்து வீரர்களை நேட்டோ தயார் செய்தது அது உங்களுக்கு தெரியுமா அமெரிக்காவுக்கு எவ்கேனி பெலாரஸ் போய் சேர்ற வரைக்கும் இதில் எந்த விஷயமுமே புரியவே இல்லை அங்க புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இப்ப யாருமே இல்ல அது வேற விஷயம் புட்டின் போன்ற ஒரு பெரிய தலைவரை ரஷ்யாவில் பதவி நீக்கம் செய்யணும்னா ரஷ்யா இப்படி இருக்காதே அப்படிங்கிற சந்தேகம் கண்டிப்பாக நேட்டோவுக்கு உண்டு இருந்தது புட்டினுக்கு கேன்சர் பெரிய நோய் அவரால் நிற்க முடியல மருத்துவமனையில் அட்மிட் காணாம போயிட்டாரு செத்துட்டாரு அல்லது ராஜினாமா செய்யறாரு அதெல்லாம் இந்த காலத்தில் வரக்கூடிய சாதாரண செய்திகள் நீங்களே பாருங்க இந்த மொத்த கலகமுமே இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் முடிவுக்கு வந்தது புட்டினின் சக்தி திருப்பியும் ரஷ்ய பணக்காரர்களுக்கும் எலைட் கிளாஸ் ஆஃப் மக்களுக்கும் புட்டினின் எதிரிகளுக்கும் ஏன் ரஷ்ய மக்களுக்கும் மீண்டும் தெரிய வந்தது மூன்று லட்சத்தி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் வீரர்கள் எங்க வெறும் முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் வேகனர் வீரர்கள் வீரர்கள் சொல்ல முடியாது கூலிப்படை எங்க சொல்லுங்க லாஜிக் லாஜிக் இந்த மொத்த வீடியோ பற்றிய உங்களது கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் வீடியோஸ் பாருங்க ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க நீங்க உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லைக் கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரெண்ட் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ ப்ளீஸ் Take care of your parents at your home. உங்க அப்பா அம்மாவை உங்க வீட்டிலேயே வச்சு நல்ல சந்தோஷமா பாத்துக்கோங்க friends. Thank you.